হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আশা বিশ্বাস করি আপনারা প্রত্যেকে খুবই ভালো আছেন তো ভিউয়ার্স আবার প্রত্যেককে এডু নার্সিং হেল্প সেন্টার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই অনেক দিন পর আপনাদের মাঝে নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম আশা করি আপনাদের প্রত্যেককে খুবই ভালো লাগবে তো ভিউয়ার্স আমরা অনেক দুঃখিত যে আপনাদের মাঝে সময়মতো ভিডিও দিতে পারিনি এই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত তবু আপনারা আমাদের চ্যানেলকে সাপোর্ট করেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন যার জন্য আজকে আমরা এত দূর আসতে পেরেছি তো ভিউয়ার্স আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে দ্য স্কুলেটাল সিস্টেম আজকে আমরা আলোচনা করবো দ্য স্কুলেটাল সিস্টেমের পরে নিয়ে তো যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব দ্য স্কুলেটাল সিস্টেমের ভিত্তি করে সেগুলি হচ্ছে স্কুলেটাল সিস্টেম অ্যান্ড স্কুলেটন দেন আমরা আলোচনা করবো হোয়াট ইজ অস্ট্রিওলজি দেন আলোচনা করবো ডিভিশন অফ স্কুলেটন এবং সর্বশেষে ফাংশন অব দ্য স্কুলেটাল সিস্টেম এবং তারপরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব চলুন তাহলে দেখা যাক আমরা কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি দ্য স্কুলেটাল সিস্টেম অ্যান্ড স্কুলেটন আমাদের প্রথমে জানতে হবে স্কুলেটন কি স্কুলেটন হলো হার বা আমরা সহজ ভাষায় যেটা জানি হাড্ডি স্কুলেটাল সিস্টেম হচ্ছে মানব দেহের এক হাড়ের সঙ্গে আরেক হাড়ের সংযুক্ত এমনকি মাংসপেশির সাথে হাড়ের সংযুক্তকে বলা হয়ে থাকে স্কুলেটাল সিস্টেম ইংরেজিতে যদি বলতে চাই দ্য বোনস অব দ্য স্কুলেটন অ্যান্ড দেয়ার জয়েন্টস ফ্রম দ্য স্কুলেটাল সিস্টেম ইজ কল্ড দ্য স্কুলেটাল সিস্টেম তারপরে দেয়ার ইজ অলসো আর টার্ম মাসকুলো স্কুলেটাল সিস্টেম উইচ ইজ অ্যান ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম কনসিস্টিং অব দ্য বোনস মাসলস অ্যান্ড জয়েন্টস দ্যাট টুয়েডার মুভ দ্য বডি অর্থাৎ মাসকুলো স্কুলেটাল সিস্টেম যা হাড় পেশি এবং জয়েন্টগুলির সমনে গঠিত একটি সম্মানিত সিস্টেম যা একসাথে শরীরকে মুভমেন্ট অর্থাৎ নচার করতে হেল্প করে থাকে দেন আমরা জানবো অস্ট্রোলজি কি দ্য স্টাডি অব দ্য বোন ইজ কল্ড অস্ট্রোলজি অর্থাৎ বোনস নিয়ে অর্থাৎ হার হাড্ডি নিয়ে পড়াশোনা করাকে বলা হয় অস্ট্রোলজি দেন আমরা আলোচনা করবো ডিভিশনস অফ স্কুলেট ডিভিশনস অফ স্কুলেটন আমরা যদি জানতে চাই এখানে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে এক্সিয়াল স্কুলেটন এবং আরেকটি হচ্ছে অ্যাপেন্ডিকুলার স্কুলেটন আমরা যদি পিকচারটা ভালো মতো খেয়াল করি যে এক্সিয়াল স্কুলেটন এর গঠনগুলো কি কি এবং অ্যাপেন্ডিকুলার স্কুলেটন গঠনগুলো কি কি পিকচার আমাদের আমরা অলরেডি বুঝতে পারি এক্সিয়াল স্কুলেটনের মধ্যে রয়েছে হেড নেক ট্রাঙ্ক এবং অ্যাপেন্ডিকুলার স্কুলেটনের মধ্যে রয়েছে আপার লিম পেট্রোয়ার গার্ডেল লোয়ার লিম পেলভিক গার্ডেল যদিও এভাবে আলোচনা করলে আপনাদের অসুবিধা হবে আমি চিন্তা করেছি এটার পরে আলাদা ভিডিও তৈরি করব যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় এখন আপনাদেরকে পিকচারের মাধ্যমে স্কুলেটন ডিভিশন বোঝানোর চেষ্টা করব যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় দ্য হিউম্যান স্কুলেটন ইজ ডিভাইডেড ইন্টু টু মেন গ্রুপস অফ ক্যাটাগরিস সেগুলি হচ্ছে দ্য এক্সিয়াল স্কুলেটনে আশিটি বোনস রয়েছে এবং দ্য অ্যাপেন্ডিকুলার স্কুলেটনে একশো ছাব্বিশটি বোনস রয়েছে সর্বমোট দুশো ছয়টি বোনস রয়েছে আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনে এসেছি যে আমাদের মানবদের দুশো ছয়টি হার রয়েছে কিন্তু আজকে আমরা জানতে পেলাম যে এক্সিয়াল স্কুলেটন দ্য অ্যাপেন্ডিকুলার স্কুলেটন দুটি মিলিয়ে দুশো ছয়টি হার রয়েছে তো এরপর আমরা আলোচনা করব যে দ্য এক্সিয়াল স্কুলেটন এবং দ্য অ্যাপেন্ডিকুলার স্কুলেটন এক্সিয়াল স্কুলেটনে যে আশিটি বোনস রয়েছে সেগুলো কোথায় কোথায় রয়েছে এখন আমরা আলোচনা করব আমরা পিকচারটা খেয়াল করি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমাদেরকে প্রথমে কয়েকটি পয়েন্ট ধরতে হবে যেন আমাদের মনে থাকে সেগুলো হচ্ছে এক্সিয়াল স্কুলেটনের যে আশিটি বোনস রয়েছে প্রথমে আমাদের মাথা রাখতে হবে স্কাল অর্থাৎ আমাদের মাথা স্কাল তারপর হচ্ছে হাইওয়েড তারপর হচ্ছে অডিটোরিওজিক্যালস তারপর হচ্ছে ভার্টিবার ক্লম তারপর হচ্ছে থোরাক্স এখন আমি আপনাদেরকে সুন্দর মতো বুঝিয়ে দিচ্ছি স্কালের মধ্যে রয়েছে ক্রানিয়াম অর্থাৎ ক্রানিয়ামে রয়েছে আটটি হাড় তারপর হচ্ছে ফেস ফেসের মধ্যে রয়েছে চোদ্দোটি 
হার তারপরে হচ্ছে হায়ত যেটা আমরা থুতনি বলে চিনি হায়ত থাকে মাত্র একটি তারপরে হচ্ছে অডিটোরোজিক্যালস অডিটোরোজিক্যালস অর্থাৎ আমাদের ডান কানে এবং বাম কানে ডান কানে থাকে তিনটি এবং বাম কানে থাকে তিনটি সর্বমোট ছয়টি ভার্টিবাল কলম অর্থাৎ আমরা ভালো মতো জানি যে আমাদের ভার্টিবাল কলমে টোটাল ছাব্বিশটি রয়েছে বোনস তারপরে রয়েছে থোরাক্স আমরা সহজে যেটা বুঝি যে আমাদের বুকের খাঁচা বা পাজর এই পাজরের মাঝখানে যে হার্টি রয়েছে সেটাকে বলা হয় স্টার নাম স্টার নাম মাত্র একটি রয়েছে এবং রিপস রয়েছে চব্বিশটি ডান পাশে রয়েছে বারোটি এবং বাম পাশে রয়েছে বারোটি সর্বমোট চব্বিশটি এই জন্য আমাদেরকে মাথা রাখতে হবে যে স্ক্যালে রয়েছে ক্রানিয়াম ফেস তারপর রয়েছে হাইওয়েড অরিটিওলজিক্যালস ভার্টিবাল ক্লাম এবং থোরাক্সের মধ্যে রয়েছে স্টার নাম এবং রিপস এইভাবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখন আমরা যদি এই সর্বমোট যোগ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সর্বমোট আশিটি বোনস রয়েছে এক্সেল স্কেলেটনে যদিও আমাদের এগুলো মনে থাকবে না কিন্তু বারবার আমাদেরকে এগুলো প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে দেখতে হবে ধরতে হবে তাহলে আমরা মনে রাখতে পারবো আমরা আলোচনা করব অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটন অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটনে রয়েছে একশো ছাব্বিশটি বোনস আমাদেরকে অবশ্যই সেই চিহ্নগুলো একটু দেখতে হবে যেন আপনাদের সুবিধা হয় আর তাছাড়াও আপনাদের এটা বুঝতে এভাবে কষ্ট হবে এর জন্য আমি এক্সেল এবং অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটনে আলাদা করে ভিডিও করবো যেন আপনাদের প্রত্যেকটা বোনস যেন আপনারা চিহ্নিত করতে পারেন তো যাই আমরা আলোচনা করি শোল্ডার গ্রিলসে রয়েছে ক্লাবিক্যাল দুইটি স্কাপুলা দুইটি এবং আপার লিম্প আপার লিম্প বলতে বোঝানো হয়েছে সে আমরা তীর চিহ্নটা একটু দেখি যে সেই শোল্ডার থেকে ফ্যালেঞ্জেস অর্থাৎ হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত এইটাকে বলা হয় আপার লিম্পস আপার লিম্পসে রয়েছে হিউমারেস দুইটি আলনা দুইটি রেডিয়াস দুইটি কার্পাল রয়েছে ষোলোটি মেটা কার্পালস রয়েছে দশটি ফ্যালেঞ্জেস অর্থাৎ আমাদের আঙ্গুল এখানে রয়েছে আঙ্গুলের হার হাড়ডি রয়েছে তো ফ্যালেঞ্জেস সর্বমোট মেরে রয়েছে আঠাশটি তারপর রয়েছে পেলভিক হিপ অথবা আপনার যেটা বলতে পারেন পেলভিক গার্ড গার্ডেন অথবা হিপ গার্ডেন ঠিক আছে এর মধ্যে রয়েছে হিপ বা পেলভিক বোন দুইটি রয়েছে আপনার এই ছবিটি দেখুন যে দুই পাশে দুইটি রয়েছে একটা ডান পাশে একটা বাম পাশে তারপর লোয়ার লিম্প লোয়ার লিম্প বলতে বোঝানো হয়েছে সে আমাদের পায়ের হাড় থেকে একদম পায়ের তালু পর্যন্ত এটাকে বলা হচ্ছে লোয়ার লিম্প লোয়ার লিম্পের মধ্যে রয়েছে ফিমার দুইটি প্যাটেলা দুইটি ফিবুলা দুইটি টিবিয়া দুইটি টার্সালস চোদ্দোটি মেটা টার্সালস দশটি ফ্যালেঞ্জেলস সর্বমোট আঠাশটি এভাবে হয়তো আপনাদের একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি তো আমরা চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে যে এক্সেল এবং অ্যাপেডিকুলারের আলাদা করে ভিডিও যেন আপনাদের সুবিধা হয় এভাবে আসলে আপনাদের যারা নতুন রয়েছেন তাদের একটু কষ্ট হবে তো জাস্ট করে আপনাদেরকে একটু সংখ্যাগুলো পরিচিতি করে দিচ্ছি এখন আমরা আলোচনা করব স্কোয়ার সিস্টেমের ফাংশন স্কোয়ার সিস্টেমের বেশ কয়েকটি পয়েন্ট রয়েছে তার প্রথমত রয়েছে সাপোর্ট তারপর রয়েছে লেভারেজ তারপর রয়েছে প্রোটেকশন তারপর রয়েছে স্টোরেজ এবং সর্বশেষে রয়েছে ব্লাড সেল প্রোডাকশন আমি এই ভিডিওতে সর্বমোট পাঁচটি পয়েন্ট তুলে ধরব যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্কোয়ার সিস্টেমের মেন পাঁচটি ফাংশন রয়েছে এখন আমি এই এই পাঁচটি পয়েন্টের ছোট ছোট ব্যাখ্যা প্রথমে আমরা আলোচনা করব সাপোর্ট স্কোয়ার সিস্টেম কিভাবে সাপোর্ট করছে দ্য স্কোল্টার সিস্টেম প্রোভাইডস স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট ফর দ্য ইন্টায়ার বডি অর্থাৎ আমাদের স্কোল্টার সিস্টেম শরীরের জন্য কাঠামোগতভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে আমাদের নড়াচড়া করতে সাহায্য করার জন্য মাসেলস টেন্ডন লিগামেন্টস এবং অন্যান্য সংযোগের টিস্যুগুলোর জন্য সাথেও কাজ করে থাকে এইভাবে আমাদের স্কোল্টার সিস্টেম মানবদের সাপোর্ট করে থাকে দুই নম্বর রয়েছে 
लेबारेस लेबारेस उद्देश्य हल हाड़गुलो के मुभमेंट कर अर्थात बोन्स प्रोवाइड लेबार सिसटेम फर स्कैलेटर मासल्स टेंडनस लिगामेंट एंड जयंट फांगशन चरित टू जेनेट एंड ट्रांसफार फोर्स अर्थात हाड़गुलो स्कैलेटर मासल्स टेंडनस लिगामेंट और जयंटर जो लिभार सिसटेम सरबराह कर जाते फोर्स तैरी स्थानित करते सहाज्य कर नर्माली चिंता करी को जो उत्तोलन करब वो किस धरब तक हमारे पेशी तपर हे हाड़े ये फोर्स तैरी है ये फोर्स तैरी करते क्योंकि लिभार जे कार्यक्रम क्योंकि तक ही तैरि है ये फोर्सगुल्लो तैरि था लिभार सिसटेम आप बुझते पे लिभार्स क्यों हमें मानवदेह हाड़ हाड्डीगुलो के मुभमेंट करते सहाज कर तीन नम्बर रही है प्रोटेक्शन स्कैलटर सिसटेम क्य भाव प्रोटेक्शन कर डेलिकेटेड टीस्यूज एंड अर्गान्स आर अबटेन साराउंडेड बै द स्कैलटर फ्रेम एक्साम्पल अब ब्रेन हार्ट हाँ हमें मानवदेह सूक्ष्म टीस्यू एवं अंग प्राय कंकाल फ्रेम द्वारा बेष्टित हमें जो देखी हमारे मानवदे समस्त अंग पतंग क्योंकि हाड़ी क्योंकि प्रोटेक्शन कर जेमन ब्रेन क्रानियम बोन्स से ब्रेन के प्रोटेक्ट कर हार्ट से रिप्स क्योंकि प्रोटेक्शन कर सहजे बुझते कि भाव स्कैलटर सिसटेम प्रोटेक्शन कर चार नम्बर आसि चार नम्बर रही है स्टोरेज स्कैलटर सिसटेम खूब ही गुरुतवपूर्ण एक फांगशन स्टोरेज कर बोन्स स्टोरेज भेलेबल मिनारे लाइक कैलसियम सल्ट डैट मेनटेन्स नर्माल कन्सनट्रेशन अफ कैलसियम एंड फसफेट आयस इन बडी फ्लुइडस अर्थात बन्स एक गुरुतवपूर्ण फांगशन हल स्टोरेज कर बन्स मूल्यवान खनिज संग्रह कर जेमन क्यलसियम सल्ट जा बडी फ्लुइडस कैलसियम ए फसफेट आयनगल स्वाभाविक घनत्वगुल बजाय रखे इट आसले खूब गुरुतवपूर्ण एक फांगशन स्कल्टर सिसटेम तपर हमें सर्वशेषे जो विषय में आलोचना करब से हे अपन के जो आज के प्रश्न करीजे ब्लाड अर्थात रक्त कोथा के प्रोडक्शन है प्रड्यूस है अभी जो बोली बोन्स ब्लाड प्रड्यूस है अपना सत्य अबाक जब जरा मेडिकल लाइने ना ता अवश्य अबाक है ता हाँ तो ये ना जैसे ब्लाड कोथा के प्रड्यूस है तो आसने आप जेने स्कैलटर सिसटेम खूब ही गुरुतवपूर्ण एक फांगशन से ब्लाड सेल प्रोडक्शन हमें जानी ब्लाड से रेड बोन मेरा थे प्रड्यूस है रेड बोन मेरो उच फिल्स द कैबिटीज अब मेनी बोन्स प्रड्यूस आर बी सी एंड आदार ब्लाड सेल अर्थात रेड बोन मेरो अर्थात लाल अस्थि मज्जा जहाँ अनेक हाड़े गहब्य पूरण कर रेड ब्लाड सेल और अन्न्य रक्तकणिका तैरी थे जदिवे ब्लाड सेल प्रोडक्शन जो ये रेड बोन रेड बोन मेरो क्यों प्रोडक्शन करो बोन मेरो क्यों ब्लाड सेल प्रोडक्शन करके सर्वशेषे बे कि पॉन्ट बा नोट्स हमें अपन मजे तुले धरब से पार्टस अब द स्कैलेटर सिसटेम पार्टस अब द स्कैलेटर सिसटेम मध्य रही है बोन्स अर्थात जेटा के बला स्कैलेटन तपर हे जयंट कार्टिलेस लिगामेंट्स लिगामेंट्स बोलते बोझाना हो बन टू बन टेंडन रही है टेंडन बोलते बोझा बन टू मासल्स ये अपन जो नोट्स एवं आो किस नोट्स रही है सेगल हे नम्बर अफ बस एडल्टर बोन्स हे दूस छच्चा जन्म ने तक तर देह तीन शो थे तीन सौ पंचाशी बोन्स थे जन्म पर शिशुर देह तीन शो थ तीन सौ पंचाशी हाड़ थे तरह बस बाढ़ार साथे साथ छोटो छोटो हाड़गुल जुटते थके अर्थात एडजस्ट होते थे शेषे प्राप्त बस होते दुशो छयटी हार अवशिष्ट था
এখন আমরা জানব বোন মেরো বোন মেরো দুইটি রয়েছে একটি হচ্ছে রেড বোন মেরো আর একটি রয়েছে ইয়েলো বোন মেরো তো রেড বোন মেরো রেড বোন মেরো কন্টেন্স ব্লাড স্টিম সেলস দ্যাট ক্যান বিকাম রেড ব্লাড সেলস হোয়াইট ব্লাড সেলস অর প্লাটিলেট আমরা যারা মেডিকেল লাইনে আছি তারা আমরা ভালো করে জানি বা যারা মেডিকেল লাইনে নেই তারাও জানি যে আমাদের ব্লাড প্রডিউসের জন্য এই রোড রেড বোন ম্যারো অনেক ভূমিকা পালন করে থাকে তার মধ্যে রয়েছে আর বিসি হোয়াইট ব্লাড সেল এবং প্লাটলেট এবং ইয়েলো বোন ম্যারো ইয়েলো বোন ম্যারো দ্য কালার অফ ইয়েলো বোন ম্যারো ইজ ডিউ টু দ্য মাস হায়ার নাম্বার অফ ফ্যাট সেলস বট টাইপস অফ বোন ম্যারো কন্টেন্স নিউমারাস ব্লাড ভেসেলস অ্যান্ড ক্যাপিলারিস এট বাট অল বোনস ম্যারো ইজ রেড উইথ এজ মোর অ্যান্ড মোর অব ইট ইজ কম্পেয়ার টু ইয়েলো টাইপ অর্থাৎ এখানে বোঝানো হয়েছে যে রেড বোন ম্যারো এবং ইয়েলো বোন ম্যারো দুইটাই কিন্তু ব্লাড ভেসেলস রয়েছে কিন্তু ইয়েলো বোন ম্যারোর মধ্যে বেশিরভাগই রয়েছে ফ্যাট যার জন্য যত বয়স বাড়ে আস্তে আস্তে রেড বোন ম্যারো থেকে ইয়েলো বোন ম্যারোতে পরিণত হয় তো বিয়ার্স আবার প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সাথে থাকার জন্য